నమస్కారం అప్టెక్ జాబ్స్ కి స్వాగతం ఇవాళ మనం చర్చించుకోబోయే కరెంట్ అఫేర్ అంశం బ్లూ బగింగ్ ఈ బ్లూ బగింగ్ కి సంబంధించి ఇంకో రెండు మూడు పేర్లు కూడా ఉన్నాయి అప్పుడప్పుడు ఇంటర్చేంజబుల్ గా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు ఒకటి బ్లూ జాకింగ్ ఇంకోటి బ్లూ స్నార్ఫింగ్ మూడోది వచ్చేసి బ్లూ బగింగ్ బేసిక్ గా ఈ మూడు జరిపేది సేమ్ ఫినామినా బ్లూటూత్ ద్వారా వేరే ఒక డివైజ్ కి కనెక్ట్ అయిపోయి ఆ డివైజ్ లో ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో దానిని దొంగలించడం కాకపోతే బ్లూ జాకింగ్లో ఏం చేస్తారంటే మనకి స్పామ్ మెసేజెస్ పంపిస్తారు అది అంతగా హార్మ్ఫుల్ కాదు వేర్ యాజ్ బ్లూ స్నార్ఫింగ్ అలానే ఈ బ్లూ బగింగ్ అనేది కొంచెం ప్రమాదకరం ఎందుకంటే మన ఫోన్లో ఉన్న సీక్రెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వాళ్ళు లాగగలరు ఇంతకీ ఈ బ్లూ బగింగ్ అనేది ఎలా చోటు చేసుకుంటుంది ఎలా మనల్ని మనం బ్లూ బగింగ్ నుంచి కాపాడుకోవచ్చు ఈ అన్ని అంశాలు కూడా మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం అసలు మనం ఈ బ్లూ బగింగ్ అనే అంశం గురించి ఎందుకు చర్చించుకుంటున్నాం సైబర్ సెక్యూరిటీ ఎక్స్పర్ట్స్ నోట్ దాట్ యాప్స్ that let users connect smartphones or laptops to wireless earplugs can record conversations and are vulnerable to hacks through a process called blue bugging e blue bugging ane process dwara oka phone call ni manam vinachu at the same time vaalla phones lo evaithe phone books contacts unnayo vaatanitni manam choodochu ivanni kuda jarugutunnay anamata ivanni ela jarugutunnayi eppudaithe bluetooth dwara oka phone hack avutundo appudu jarugutunnayi a hacker can gain unauthorized access to these apps and devices and control them as per their wish okka sari vallu bluetooth nu upayoginchi mana phone ni hack chesaru ante inka ante sangathalo chittaginchavalanu now we'll try to get to know in detail about this blue bugging independent security researcher martin herford blogged about the threat of blue bugging as early as 2004 ee chitra patalanu meer martin garni gamaninchochu ఈయన బ్లూ బగింగ్ కి సంబంధించి టూ థౌజండ్ ఫోర్ లోనే చెప్పారు మనం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ లో ఉన్నాము మనలో చాలా మందికి ఇప్పటికీ కూడా బ్లూటూత్ ద్వారా హ్యాక్ అవుతుంది ఫోన్ లేదా బ్లూటూత్ తో ఒకళ్ళ ఫోన్ ని హ్యాక్ చేయించిన సంగతి కూడా తెలియదు బట్ వాట్ ఆర్ బి ది థింగ్ నౌ వీ ఆర్ గెటింగ్ టు నో దాట్ ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ దాట్ యూ కెన్ హ్యాక్ ఫోన్ వై వైఫై ఆర్ ఎ వైరస్ ఆర్ ఎ ట్రోజన్ ఆర్ ఎ మాల్వేర్ బ్లూటూత్ ద్వారా కూడా హ్యాక్ చేయొచ్చు ద బగ్ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ అ లూప్ హోల్ ఇన్ బ్లూటూత్ ప్రోటోకాల్ ఎనేబ్లింగ్ ఇట్ టు డౌన్లోడ్ ఫోన్ బుక్స్ and call less from the attacked user's phone. Udhaharan ki, one hacker anad, Bluetooth dwara na phone hack chesta dhan kondi. Ippu na phone leva ite contact data ondho, ledu nene yavar ki call chasta nano, a data anta tana dhikari ki vellipo yinat taite, naa ku sammand inch mukhya maina vaal lavar on tels kodeng thana ki easy aipo thundi. Alaan nene nene vaalatho yem maatla aadutu nano, nene nene vaalik evidam ayana message ilu pampeas thana, ivan ni thana tels kodeng thana, reepu thana evidam ayana sari mamal na effect chayi chu. It is a form of hacking, that lets attackers access a device through its discoverable bluetooth connection now this is very essential discoverable bluetooth connection manlo chaala mandi bluetooth nu upayogisthune untam edo oka app bluetooth permission adigindano ledu true wireless earphones ano edo oka vidhanga bluetooth speakers ano man bluetooth on chestuntu untam especially just imagine meer oka metro lo ano ledo bus lo ano ledo oka flight lo ano velthunnaru anukundam train lo ano unnaru meer mee phone yokka bluetooth on chesaru అండ్ దాన్ని ఒక డివైస్ కనెక్ట్ చేయడానికి దాన్ని డిస్కవరబుల్ మోడ్లో పెట్టారు విజిబుల్గా పెట్టారు అందరికీ కనిపించేలాగా అంటే బ్లూటూత్ ఆన్లో ఉంది అని ఇప్పుడు ఒకవేళ హ్యాకర్ మీ పక్కనే కూర్చున్నాడు అనుకోండి ఆ హ్యాకర్ ఆ డిస్కవరబుల్ బ్లూటూత్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి కనెక్ట్ అయిపోతాడు అండ్ రిమెంబర్ బ్లూటూత్ యొక్క రేంజ్ నార్మల్గా ఉండేది టెన్ టు ట్వంటీ మీటర్స్ హార్డ్లీ ఇరవై పాతిక మీటర్లు దాటిన తర్వాత మీరు ఎనివేస్ బ్లూటూత్తో కనెక్ట్ అవ్వలేరు సో మీ చుట్టుపక్కల మీ పక్కనే కూర్చున్న వాళ్ళు మీ ఫోన్ని హ్యాక్ చేయగలరు అండ్ వన్స్ దే ఎస్టాబ్లిష్ ద కనెక్షన్ ఇంక తర్వాత జరగాల్సిన జరుగుతుంది so once a device or a phone is blue bugged a hacker can listen to the calls read and send messages and steal and modify contacts ikkada mana oka jagratha gamaninchalsindi entante can listen to the calls akkada mana privacy already poyindi and rendu odi oka vaalu meer edanna business discussions chestunna ledhu even personal calls chestunna sare privacy anedi ledhu so mee details anni vaaliki telisipothayi alane they can read and send messages as well ఉదాహరణకి మీరు ఒక పనిలో చాలా బిజీగా ఉన్నారు అనుకుందాం ఎవరో మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ పంపించేశారు మీరు దానికి రెస్పాండ్ అవ్వలేకపోయారు బికాస్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీ దట్ యూఆర్ ఇన్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ హ్యాకర్ మెసేజ్కి రిప్లై పంపించేస్తాడు ఇట్ స్టార్టెడ్ అవుట్ యాజ్ అ థ్రెడ్ టు ల్యాప్టాప్స్ విత్ బ్లూటూత్ క్యాపబిలిటీ యాక్చువల్గా ఈ బ్లూ బగింగ్ అనేది ఫస్ట్ ఫోన్స్కి వర్క్ అయ్యేది కాదు ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ వర్కింగ్ ఫర్ ల్యాప్టాప్స్ అప్పుడు దానిని బ్లూ జాకింగ్ అని పిలిచేవాళ్ళు ఎందుకంటే ల్యాప్టాప్ని హైజాక్ చేసినట్టు ఆ హైజాక్ బ్లూటూత్ వచ్చేస్తున్నారు కాబట్టి బ్లూ జాకింగ్ అనేవాళ్ళు బట్ ఇప్పుడు అది ఫోన్స్లోకి వచ్చేసింది కాబట్టి అప్పటి నుంచి దాన్ని బ్లూ బగింగ్ అంటున్నారు లేటర్ హ్యాకర్స్ యూజ్ ద టెక్నిక్ టు టార్గెట్ మొబైల్ ఫోన్స్ అండ్ అదర్ డివైజెస్ ఎందుకు 
ల్యాప్టాప్స్ కన్నా ఎక్కువ ప్రపంచంలో ఫోన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి అండ్ ఈ రోజున ఫోన్స్లోనే మనం ప్రపంచం మొత్తం నడిపిస్తున్నాం కాబట్టి వాళ్ళు ఏ విధంగా అయినా సరే ఇన్ఫర్మేషన్ని స్టేల్ చేయాలంటే బ్లూటూత్ ఈజ్ ఈజీ అండ్ మోర్ ఓవర్ మనం చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళని పెద్దగా ఎప్పుడు డౌట్ పడం ఎందుకంటే హ్యాకింగ్ అంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చేస్తాడని ఇదిలోనే ఉంటాం కాబట్టి చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు ఏమి చేయాలనుకుంటాం బట్ మనం ఏదో క్యాజువల్గా బ్లూటూత్ ఆన్ చేస్తాం ఒక రెండు నిమిషాలు ఖాళీగా పెట్టేసినా సరే జరగాల్సిన జరిగిపోతుంది సో మనకి ఎటువంటి ముప్పులు పొంచి ఉన్నాయని గమనిస్తే బ్లూ బగింగ్ అటాక్స్ వర్క్ బై ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ బ్లూటూత్ ఎనేబుల్ డివైజెస్ ఏ పరికరాలలో అయితే ఏ డివైజెస్లో అయితే బ్లూటూత్ ఉంటుందో ఆ అన్ని డివైజెస్కి కూడా ఈ థ్రెట్ ఉందని చెప్పాలి The device's Bluetooth must be in discoverable mode, which is the default setting on most devices. If you connect a device to a phone or any device, you can use Bluetooth to be on the Bluetooth. You can use Bluetooth to be visible to discover the device. You can use Bluetooth to be able to discover the device. For example, there is a phone with a true wireless earphone. Now, if you discover the true wireless earphone, you can discover the Bluetooth to be able to discover the Bluetooth. అదే టైంలో ఈ రెండు పేర్ అయ్యే టైంలో అది డిస్కవరబుల్గా ఉంది కాబట్టి థర్డ్ పర్సన్ కూడా దీన్ని కనెక్ట్ అయిపోతారు ఒకవేళ ఆ పర్సన్ హ్యాక్ చేసేవాళ్ళు అయితే ద హ్యాకర్ దెన్ ట్రైస్ టు పేర్ విత్ ద డివైస్ వై ఆ బ్లూటూత్ అండ్ ఇక్కడ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే మన ఫోన్స్లో చాలామంది నోటీస్ అయ్యారు ఆ బ్లూటూత్ అయితే దాన్ని లైట్గా తీసుకుంటారు బ్లూటూత్ బై డిఫాల్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఆన్లోనే ఉంటుంది దాన్ని మనం ఆఫ్ చేయాలి అండ్ మీరు అనొచ్చు నేను ఆఫ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది అని వన్స్ ఎ కనెక్షన్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ హ్యాకర్స్ కెన్ యూస్ బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్స్ టు బైపాస్ అథెంటికేషన్ ఇప్పుడు మన ఫోన్లో కొన్ని యాప్స్ ఓపెన్ చేయాలంటే మనం పాస్వర్డ్ లేదా ఫింగర్ ప్రింట్ లాంటివి ఏదో ఒకటి పెట్టుకుంటాం బట్ వాళ్ళు ఒకసారి కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకున్న తెలివిని ఉపయోగించి వాళ్ళు ఆ రూట్ని అంతా కూడా బైపాస్ చేసేస్తారు దే కెన్ ఇన్స్టాల్ ద మాల్వేర్ ఇన్ ద కాంప్రమైజ్డ్ డివైస్ టు గెయిన్ అన్ఆథరైజ్డ్ యాక్సెస్ టు ఇట్ అండ్ ఇక్కడ ప్రక్రియ ఏ విధంగా జరుగుతుంది అంటే ఎవరైతే హ్యాకర్ ఉన్నారో మన ఫోన్ని కనెక్ట్ చేసేసుకుని మనకి తెలియకుండానే వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇచ్చేసుకుంటారు Blue bugging can happen whenever a Bluetooth enabled device is within a 10 meter radius of the hacker. Ikkada meer jagratha gamaninchalsindi enante maniki 10 meter radius lopaliki oka person vastunadu ante mostly maniki telisina vaallu ayi undali ledhu manam public transport leno ledhu ekkadaina public places lo unnappude jaragali. So public places lo unnappudu mana anyways evarni doubt padalemu and mana illa lo ledha private places lo unnappudu manaku telustundi evaro evaro vastunnaru. So whatever be the thing meer appadiki appudu jagratha ga undandi. సో ఇప్పుడు మీరు అడగచ్చు మాస్తారు మీరు ఇది పెద్ద ప్రాబ్లం అంటున్నారు సో ఇన్ని రోజులు ఇంటర్నెట్ ఆన్లో ఉంటేనో లేదా ఒక వైరస్ ఇన్స్టాల్ అయితేనో దానివల్లే మా డేటా వెళ్ళిపోయేది అనుకునే వాళ్ళం కేవలం బ్లూటూత్ ఆన్ చేస్తూ కూడా ఇంత ప్రమాదం ఉందా అన్న సంగతి మాకు ఇప్పటివరకు తెలియదు సో మేము దాన్ని ఇప్పుడు ఎలా అరికట్టాలి వాట్ ఆర్ ద వేస్ట్ ప్రివెంట్ అని అడగచ్చు టర్నింగ్ ఆఫ్ బ్లూటూత్ అండ్ డిస్కనెక్టింగ్ పెయిర్డ్ బ్లూటూత్ డివైజెస్ వెన్ నాట్ ఇన్ యూస్ సో మీరు బ్లూటూత్ని ఎప్పటికప్పుడు ఆఫ్ చేసేయండి అండ్ రిమెంబర్ మీరు యూస్ చేసేటప్పుడు ఎనివేస్ ఆన్ చేయాలి దెర్ ఇస్ నో అదర్ వే కాకపోతే మీరు ఒకవేళ యూస్ చేయట్లేదు అంటే కనుక సింపుల్గా బ్లూటూత్ని అలా ఆన్ చేసి పెట్టకండి ఆఫ్ చేసేయండి ఈవెన్ పేర్డ్ బ్లూటూత్ డివైసెస్ ఏవైతేనో వాటిని కూడా ఆఫ్ చేయండి బికాస్ మీరు మళ్ళీ ఆన్ చేసినప్పుడు అది ఆటోమేటిక్గా పేర్ అవుతుంది కాబట్టి బ్లూటూత్ని ఆఫ్ చేయడం మటుకు మర్చిపోకండి ఈవెన్ ఇంటర్నెట్ అయినా సరే అలా అని అప్డేటింగ్ ద డివైజెస్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ టు ద లేటెస్ట్ వర్షన్ ఎప్పటికప్పుడు మీరు ఏదైతే వర్షన్స్ వాడుతున్నారో వాటిని ఒకవేళ అప్డేట్ చేసే అవకాశం ఉంటే కనుక అప్డేట్ ఖచ్చితంగా చేయండి బికాస్ అప్డేట్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ ఒకవేళ ఏమైనా ఉంటే వాటిని కూడా సార్ట్ అవుట్ చేసేస్తారు వాళ్ళు అందుకని మీరు ఎప్పటికప్పుడు ఫోన్ అయినా సరే బ్లూటూత్ అయినా సరే సిస్టమ్ అయినా సరే అప్డేటెడ్ వర్షన్ వస్తే ఒకవేళ మీ ఫోన్స్లో స్టోరేజ్ అవన్నీ ఉండి ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు అనుకుంటే మీరు అప్డేట్ వెంటనే చేయండి లిమిటింగ్ యూస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ వైఫై అండ్ యూజింగ్ విపిఎన్ యాజ్ అన్ అడిషనల్ సెక్యూరిటీ మెజర్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద వేస్ టు ప్రివెంట్ బ్లూ బగింగ్ ఇక్కడ మనం జాగ్రత్త గమనించాల్సింది ఏంటంటే మనం ఎక్కువ సేపు పబ్లిక్ వైఫైని యూజ్ చేయకూడదు బికాస్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు వైఫై ద్వారా కూడా ఒక వైఫైకి ఏవైతే డివైజెస్ కనెక్ట్ అవుతాయో ఒకవేళ ఆ వైఫైని ఎవరైనా హ్యాక్ చేశారనుకోండి అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏవైతే డివైసెస్ అన్ని దాన్ని కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయో వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా ఆ హ్యాకర్ తీసుకోగలడు దే కెన్ గెట్ ద యాక్సెస్ టు ఇట్ అందుకని మీరు ఎప్పటికప్పుడు ప్రైవేట్ వైఫైస్ను యూస్ చేయండి లేదు మీకు తెలిసిన సోర్సెస్ దగ్గర నుంచి వైఫై యూస్ చేయండి అంతేగాని ఎక్కడో
సడన్ గా అక్కడ పర్సన్ కు ఒక కాల్ వెళ్ళిపోయింది అండ్ ఆ కాల్ మీరు చేయలేదు రిమెంబర్ ఇక్కడ కాల్ అన్నప్పుడు మీరు కాల్ మీకు తెలియకుండా కూడా వాళ్ళు కాల్ చేయొచ్చు వాళ్ళు కాల్ చేసిన దాన్ని మీకు తెలియకుండా పిక్ చేయొచ్చు వాళ్ళు మీ మెసేజ్లు చదవచ్చు మెసేజెస్కి వాళ్ళే రెస్పాన్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు సో ఈ విధంగా ఏదైనా జరుగుతుంది కానీ కొన్ని కొన్నిసార్లు మనం నోటీస్ చేయం లాస్ట్ మెసేజ్ నేను పంపించానా వాళ్ళు పంపించారని అంతగా మనం నోటీస్ చేయం కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏదో అలవాట్లు అలా మెసేజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం అందుకని ఎప్పటికప్పుడు ఇంపార్టెంట్ పీపుల్కి సంబంధించి కాల్స్ కానీ చాట్స్ కానీ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి బికాస్ వీ డోంట్ నో అండ్ వన్స్ ద అటాక్ ఈస్ టేక్ ఇన్ ప్లేస్ తర్వాత మనం బాధపడి కూడా చేయగలిగింది ఏమీ లేదు సో దాట్స్ బ్లూ బ్యాకింగ్ ఫర్ యూ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పటికప్పుడు మీ బ్లూటూత్ని ఆఫ్ చేయండి డిస్కవరబుల్ మోడ్లో విజిబిలిటీని ఎప్పటికప్పుడు ఆఫ్ చేసుకుంటూ ఉండండి బికాస్ బై డిఫాల్ట్ బ్లూటూత్ ఎప్పుడు కూడా విజిబిలిటీ ఆన్లోనే ఉంటుంది అండ్ బ్లూటూత్ ఎట్ ఏ టైం కనీసం ఎయిట్ డివైజెస్తో కనెక్ట్ అవ్వగలదు సో వీ డోంట్ నో ఎనీ డ్యామేజ్ కెన్ హ్యాపెన్ అందుకని మీ ఫోన్ దగ్గర నుంచి మీ ట్రూ వైర్లెస్ ఇయర్ఫోన్స్ అవ్వచ్చు ఏదైనా సరే జాగ్రత్తగా ఉంటూ ఉండండి అట్ ద సేమ్ టైం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూఆర్ మెయింటైనింగ్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ నో నీట్ టు వరీ అండ్ ఇలాంటి అంశాలకి సంబంధించి మీకు ఇంకా వివరంగా తెలియాలి అనుకుంటే మా అప్టెక్ జాబ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలానే ఒకవేళ మీరు గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఫోర్ లాంటి ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నట్టయితే మీరు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నా సరే మీరు వెంటనే అప్టెక్ జాబ్స్ యాప్ని మీ మొబైల్ ఫోన్స్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకుని మీరు ఏ ఎగ్జామ్కి అయితే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఆ కోర్సును పర్చేస్ చేయండి అక్కడ మీకు సబ్జెక్టుల వారీగా అంతా కూడా సెగ్రిగేట్ చేయబడింది సో మీరు ఒకవేళ ఒక సబ్జెక్టే కావాలి నాకు అనుకుంటే మీరు ఆ సబ్జెక్ట్ని పర్చేస్ చేయొచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఒకవేళ మొత్తం కోర్స్ కావాలి అనుకుంటే కోర్సును పర్చేస్ చేయొచ్చు అండ్ ప్రతి సబ్జెక్టులో ప్రతి చాప్టర్కి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ మెటీరియల్తో పాటు మీకు దానికి సంబంధించిన టెస్ట్లు కూడా ఉంటాయి అండ్ ఆ టెస్ట్కి సంబంధించిన అనాలిసిస్ కూడా మీకు ఉంటుంది సో దాట్ మీ ప్రిపరేషన్ అనేది చాలా ఈజీగా జరుగుతుంది అండ్ రిమెంబర్ అప్టేక్ జాబ్స్ అనేది ఒక ఆఫ్లైన్ ఇన్స్టిట్యూట్ కాదు ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ వర్కింగ్ ఆన్ ఆన్లైన్ మోడ్ సో మీకు హెల్ప్ అవ్వాలి అని మీరు ఇళ్లల్లోనే కూర్చుని మీరు ఎక్కడున్నా సరే మీ కంఫర్టబిలిటీతో మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి అని చెప్పి మీకోసం ఒక యాప్ని తయారు చేసింది సో వీ డోంట్ హ్యావ్ అన్ ఆఫ్లైన్ ఇన్స్టిట్యూట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అప్టేక్ జాబ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో షార్ట్స్ రూపంలో మీకు ఎప్పటికప్పుడు బిట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటారు తద్వారా మీకు రివిజన్ కూడా అవుతుంది అలానే మీకు అప్టేక్ జాబ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ కమ్యూనిటీ పేజ్లో ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు సో దాట్ మీకు అక్కడ రివిజన్ కూడా అయిపోతుంది అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్ అప్టేక్ జాబ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మీకు డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్ కూడా ఫ్రీగా వస్తూ ఉంటాయి సో దట్ యూ కెన్ ఎన్హాన్స్ యువర్ నాలెడ్జ్ అండ్ యూ కెన్ అప్డేట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ యాజ్ ద నేమ్ సేజ్ అప్టేక్ అప్టేక్ జాబ్స్ ఎప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని ఒక మెట్టు పైకి తీసుకువెళ్లాలని ఆలోచిస్తుంది సో మా ప్రయాణంలో మీరు కూడా భాగస్వామ్యులు కండి మీ జీవిత సాఫల్యంలో మమ్మల్ని కూడా భాగస్వామ్యులను చేయండి మళ్ళీ ఇంకో రోజు ఇంకో కొత్త కరెంట్ అఫేర్ ఎపిసోడ్లో కలుద్దాం అప్పటివరకు చూస్తూనే ఉండండి అప్టేక్ జాబ్స్ నేను మీ వివేక్ నమస్కారం